Hi friends, welcome to Learn Civil Engineering Classroom. In this video, we are going to discuss question paper. We are going to discuss a video series. We are discuss mining and geology. We are going to discuss the question paper. We question paper. We are going to discuss the video. We are going to discuss the video. subscribe to if you like this video, please click the bell button. If you like this video, please click the video. If you like this video, please click the video. If you like this video, please click the video. If you like this video, please click the video. If you like this video, video. If you like this video, please click the video. If you like this First question Function key F10 is used in AutoCAD 2. What is F10? F10 is used in AutoCAD 2. In the next video, I will show you the function. In the next video, I will repeat the question. 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 I will F7 F7 key F10 F10 polar tracking toggle key polar tracking on off function key F10 snap on snap on off F3 ortho mode on off F8 Grid on a can of a can when you be another F9 Varnakian. Upper either Vadichok the toggle keys and a bit of main item or net leather on a can of a can when you be in the key a dana and a lot of the show them. If the Marimar Choika to either key vanil Choika, Pandran the keysum, function keysum, Padichok, all are important. At the ocean, which command is used to exit from a drawing file in AutoCAD? AutoCAD is a drawing file in the Exit Ava when you be in the command a dana and a lot of the quit command. Quit command is a drawing file in the exit type. Quit command is a drawing drawing close eye. Poguna or command and quit command in the other. Auto CAD is a drawing file in the exit. Ava when you be yogi in the command a dana in the other. Show them. Sherik is a dike. Each show the tele and then the or you um and the very pattern confusing itala or you term and then a command and exit avan vendi ubioik in the day in the ladan show them. Pivot a choice in the day pinne exit avan vendi ubioik in the short key ella exit avan vendi ubioik in the command and command quit in the varna command and actually exit avan vendi ubioik in the pashe e quit in the varna command in a vendi ubioik in the short key exit and sherik is a dika. EXIT and the Adicho Kumbalana quit command is Ambavik another. Okay, Manslao quit in the la command and Namalo Bioik another, but quit in the la command and then EXIT and the Ladan. Okay, up EXIT and Adicho Kuma Matrana and the quit command is Ambavik another. But quit command of Bioik and then another drawing file and exit down and done. Palakum confusion and die exit is the correct answer and the exit in the other actually command ala. Short key and exit in the Varna command illa quit in the Varna command to Matrame Ulu. A path, while I important I torto the confusion and Dakana or Shodian. Nadat the question of come which command is used to erase a part of object between two points and the pointical Kadel Lur Bagatine erase the Kalayam and the Ubiogi in the command other break in the Varna command and Nan Ertha Nertha the video in the discuss either than a break in the Varna command and then another. And then a break command lay or object in a on no Adiladigamo point in the break the erase the Kalam and you be in a command and a break command. Add the ocean come in a computer ROM means ROM no another read only memory and a lay like RAM no another random access memory and ROM no another read only memory and add the ocean come. To draw a line parallel to the first line, the command used in AutoCAD is that line in a parallel icon add to the line. I know when to begin the command as an offset command. So that is common to begin the command and offset command. What is a mirror command? Mirror command is a number of objects in the mirror image. It is a mirror command. Okay, that is a mirror command. Offset in the normal number of offset to each one. It is a line so circles. 
റെക്റ്റാങ്കിൾസോ ഏത് ഷേപ്പാണോ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ട്രിം എന്നുള്ള കമാൻഡ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പോയിന്റിനെ ഒരു ഒരു പോർഷനെ അറേസ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രിം കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് കമാൻഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് വിത്തൌട്ട് ബീങ് ഡിസ്മാൻഡിൽഡ് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന തേർഡ് ഗ്രേഡ് എക്സാമുകൾക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാതെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലൈഫ് എൻഡിൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന വാല്യൂന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിന് നമ്മൾ സാൾവേജ് വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുക സാൾവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലൈഫ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാതെ ഉള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സാൾവേജ് വാല്യൂ ഇനി ബീങ് ഡിസ്മാൻഡിൽഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ള വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു അത് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് എന്ത് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ പൊളിക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള വാല്യൂ ആണ് സാൾവേജ് വാല്യൂ വാട്ട് ഇസ് എ ബുക്ക് വാല്യൂ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷനുകൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുക ഓരോ വർഷത്തിലും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് ബുക്ക് വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ബുക്ക് വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എൻഡ് പീരീഡിൽ ബുക്ക് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലൈഫ് പീരീഡ് എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീന് മാർക്കറ്റിൽ സെയിലിന് വേണ്ടി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടായി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ബുക്ക് വാല്യൂ സെയിം ആയിക്കൂടെ അങ്ങനെയല്ലേ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഡിമാൻഡിനെയും സപ്ലൈനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എപ്പോഴും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ബുക്ക് വാല്യൂ സെയിം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കുറയും പക്ഷേ ബുക്ക് വാല്യൂവിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പിന്നെ വാല്യൂ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബുക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഫെച്ച് ഡൗൺ ദാൻ ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂസ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനേക്കാളും താഴെയുള്ള വാല്യൂവിന് പറയുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനേക്കാളും താഴെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രസ് വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ഈ ഡിസ്ട്രസ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എന്നാൽ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ആൾ ഓണർക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡെറ്റ് ഉണ്ട് കട ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി സെയിൽ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പൈസ കിട്ടണം പെട്ടെന്ന് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ ഇത് വിൽക്കാൻ വെക്കുമോ ഇല്ല കാരണം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ വിൽക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നെ എന്ത് വരണം ആളുകൾ വന്ന് അതെടുക്കണം കാരണം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ ഒരേ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി പോലത്തെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ടാവും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ചിലപ്പോൾ സെയിൽ നടന്നോളണമെന്നില്ല സോ ഡെപ്റ്റ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓണർക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അയാൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനേക്കാളും താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ വെക്കും എന്നിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യും അത് അങ്ങനെ ആ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിസ്ട്രസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രസ് വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഡിസ്ട്രസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ
ആ വാല്യൂവിനെയാണ് എന്ത് പറയാം മൊണോപോളി വാല്യൂ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ മൊണോപോളി വാല്യൂ ഓക്കെ നമ്മൾ സാൽവേജ് വാല്യൂ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പെയിൻറ്റിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ വെനീഷ്യൻ ഡോർ ഫോർ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വെനീഷ്യൻ ഡോറിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെയിൻറ്റിങ് കോഫിഷ്യൻ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ബോത്ത് സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെനീഷ്യൻ ഡോറിന് ത്രീ ടൈംസ് ഇറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുക അതായത് ത്രീ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം പിന്നെ പാനൽഡ് ഡോറുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് എടുക്കാൻ ബോത്ത് സൈഡ് ആണ് വൺ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് പാർശ്വലി ഗ്ലേസ്ഡ് ഡോർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു എന്നുള്ളതാണ് ടു ആണ് പെയിൻറ്റിങ് കോഫിഷ്യൻ്റ് വരിക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ഗെറ്റ് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് വെറ്റ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡ്രൈ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതായത് ഒരു എം ക്യൂബ് വെറ്റ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഡ്രൈ മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് അതായത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഡ്രൈ വോളിയം സോറി ഡ്രൈ വോളിയം ഓഫ് പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വൺ എം ക്യൂബ് ഓഫ് വെറ്റ് വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതായത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ എം ക്യൂബ് ഡ്രൈ മെറ്റീരിയൽസിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വൺ എം ക്യൂബ് ആയിട്ട് മാറും എന്നർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിലും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിലും വോയിഡ്സ് വളരെയധികം ഉണ്ടാവും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിൽ ഏകദേശം തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോറി തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആയി പിന്നെ ഒരു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വേസ്റ്റേജും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എം ക്യൂബ് ഡ്രൈ വോളിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ എം ക്യൂബ് ഓഫ് വെറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയുന്നതാണ് വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ ആണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ എം ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് സാധാരണ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട